हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एज यू नो हम टाइप्स ऑफ क्लच डिस्कस कर रहे थे और ये टाइप्स ऑफ क्लच का हमारा सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है तो सेकंड पार्ट में हम कौन-कौन से क्लच डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल क्लच सेमी सेंट्रीफ्यूगल कोनिकल एंड पॉजिटिव क्लच तो बेसिकली अगर हम इनका प्रिंसिपल यहां पे डिस्कस करें थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूं यहां पे बेसिक तो जो आपका फ्रिक्शन क्लच होता है फ्रिक्शन क्लच और इन बाकी सारे क्लचेज में बस एक ही डिफरेंस होता है कि जो हम एंगेजमेंट के लिए एक्सियल फोर्स लगाते हैं जैसे यहां पे कोनिकल स्प्रिंग लगी हुई है या फिर इसे हम कहते हैं डायफेग्रम क्लच यहां पे आपको दिख रहा होगा जो हमारा फोर्थ नंबर का टाइप्स है तो यहां पे जो एक्सियल फोर्स या फिर प्रेशर फोर्स कह लो या फिर फोर्स फॉर द एंगेजमेंट टू द क्लच कह लो तो ये जो फोर्स लगाती है स्प्रिंग लगाती है तो यहां पे अलग अलग तरीके के हम फोर्स लगाएंगे अलग अलग वे में फोर्स लगाएंगे जैसे सेंट्रीफ्यूगल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा सेमी सेंट्रीफ्यूगल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा प्लस स्प्रिंग होगी यहां पे तो स्प्रिंग है ही आप देख ही रहे हो थोड़ा सा जो हमारा पॉजिटिव क्लच है इसका एंगेजमेंट और इसका कंस्ट्रक्शन दोनों अलग होता है इसमें बस एंगेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वही डिफरेंट होता है बाकी सारी चीजें सेम होती हैं तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉलो मोनो अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडियो की है तो आप मोनो अकेडमी को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आपको सर्च करना है एट द रेट मोनो अकेडमी आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस पर मैं डेली एमसीक्यू भी डालता हूँ आप मनु अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं आप ट्विटर पे हो तो आपको सर्च करना है एट द रेट मांधाता जीरो सेवन और सेम आईडी आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे आप मुझसे यहाँ पे पर्सनली जुड़ सकते हैं लेट स्टार्ट द लेक्चर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल क्लच जैसा की नाम दिख रहा है आपने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब कभी किसी चीज को आप रोटेट करते हो तो एक सर्कुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाकी सारी चीजें सेम है ये पूरा मैकेनिज्म सेम होता है आपका बस यहाँ पे एंगेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वही डिफरेंस होता है यहाँ पे आपको एक ड्राइविंग शॉफ्ट दिख रही है सॉरी ड्रीविंग शॉफ्ट दिख रही है यहाँ पे आपको ड्राइविंग शॉफ्ट दिख रही है ड्राइविंग शॉफ्ट जो आपके क्रैंक शॉफ्ट जिसे आप कहते हो वो है ये बेसिकली ये यहाँ पे फ्लाईवील वाली शॉफ्ट है ये और ये ड्रीविंग शॉफ्ट है जो गियर बॉक्स वाले शॉफ्ट है जहां से पावर ट्रांसमिट होकर आपके व्हील को जाता है ये आप देख रहे हो कि एक मास लगा हुआ है इस साइड यहाँ पे भी एक मास लगा हुआ है इस साइड बेसिकली ये एक डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा मैकेनिज्म है इस तरीके का ये एक्चुअली में दिखता है ये पूरा इंगेज हो जाता है इंगेज क्यों होगा जब ये साफ्ट आपकी चलना स्टार्ट होगी तो इस पे क्या होगा सेंट्रीफिकल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में ठीक है तो इस डायरेक्शन में सर्कुलर डायरेक्शन में सेंट्रीफिकल फोर्स लगेगा सेंट्रीफिकल फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग हमारी स्ट्रेच होगी स्ट्रेच होगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी और तब तक स्ट्रेच होगी जब तक इसकी फ्रिक्शन लाइनिंग इस पूरे केसिंग से अटैच नहीं हो जाए जैसे ये अटैच होगा ये वाला पोर्शन भी मूव करने लगेगा अब एक चीज समझते हैं कि ये अटैच कब होगा मतलब इसकी एक अटैचमेंट की लिमिट होगी मतलब हमें एक इंजन की स्पीड होगी जिसपे अटैच है और डिस होगा तो ये बेसिकली वहां पे यूज किया जाता है जो गेयरलेस व्हीकल्स होती है जहां पे गेयरिंग सिस्टम ऑटोमेटिक होता है जैसे आपकी स्कूटी हुई एक्टिवा हुआ तो उन सब ये यूज किया जाता है आप इसको इंगेज और डिसंगेज करने के लिए आपको किसी लीवर मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या ऑटोमेटिकली इंगेज और डिसंगेज होता रहता है अच्छा अब इसका कुछ डिमेरिट भी रहेगा तब मतलब यह है कि अगर कुछ ही स्पेसिफिक लिमिट से ये कम हो जाएगा तो ये इंगेज अच्छे से नहीं होगा या फिर बहुत अच्छे से इंगेज होना है तो इसकी स्पीड कुछ स्पेसिफाइड होगी ये डिपेंड करता है स्प्रिंग के स्टिफनेस पे कि आपने किस टाइप की स्प्रिंग सेलेक्ट किया है उसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी व्हीकल की स्पीड क्या होगी कितने के बाद एंगेज या डिसंगेज करेगा अच्छा ये भी हो सकता है इसमें स्लिपिंग के चांसेज है कि अगर अच्छा से इंगेज नहीं हुआ है सपोज करिए ये फिफ्टी हंड्रेड आरपीएम पे इंगेज होता है अच्छे से और आप फोर्टी हंड्रेड पे गाड़ी चला रहे थे थोड़ा इंगेज है थोड़ा सा अभी हल्का इंगेज है उतना इम्पैक्ट इसमें अभी है नहीं फोर्स का तो क्या होगा यहाँ पे स्लिप होगी स्लिपिंग की वजह से यहाँ पे हीट जनरेशन होगा इसमें वियर टीयर ज्यादा होगा तो ये सारा प्रॉब्लम्स होता है और चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शन स्लिपिंग की वजह से एनर्जी लॉस भी होता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन पावर लॉस वो भी होता है तो आप जिस व्हीकल में ये बेसिकली लगा होता है वहां पे आपको दिखेगी कि एफिशियंसी उसकी कम होती है तो ये पूरा आपको एक सिस्टम दिख गया है यहाँ पे ढेर सारे स्प्रिंग लगे हैं चारों डायरेक्शन में और जब ये चलता है तो ये पूरे केसिंग को इंगेज कर देते हैं और हमारी ड्रीवेंस शॉप चलना स्टार्ट हो जाती है तो ये पूरा इसका प्रिंसिपल है बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं इसमें ल
इनएक्सपेंसिव होता है जो कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है इसलिए इनएक्सिव होता है ऑटोमेटिक होता है सेल्फ एडजस्ट कर लेता है आपके स्पीड के हिसाब से ये आपका मैकेनिज्म पूरा कंट्रोल करता है आपके व्हीकल के पावर ट्रांसमिशन को इंगेजमेंट स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय द स्प्रिंग डेफिनेटली स्प्रिंग से कंट्रोल होती है तो स्प्रिंग का सिलेक्शन भी मैटर करता है आपके इंजन की स्पीड भी मैटर करती है ये सारी चीजें मैटर करती हैं और आपके व्हीकल को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे क्लच को मैनुअली चेंज करने की जरूरत है नहीं चूंकि मैनुअल क्लच है भी नहीं आपका क्लच डिसंगेज हो जाता है जैसे ही आप अपने व्हीकल को डी एसलरेट करते हो मतलब एसलरेशन लेना बंद कर दिया आपने आपकी व्हीकल की स्पीड कम होगी आरपीएम कम हो जाएगा साइंटिफिकल फोर्स कम हो जाएगा और आपकी व्हीकल आपका जो क्लच है वो डिसंगेज कर लेगा खुद को ड्रीवेंस आपको पावर सप्लाई होगा नहीं आपकी व्हीकल ऑटोमेटिकली रुक जाएगी इवन लो स्पीड पे आपका इंजन चल रहा है फिर भी पावर सप्लाई डिवेंस शॉप को नहीं हो रही है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है डिसएडवांटेज तो जैसे कि हमने पहले कहा यहाँ पे स्लीपिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जिससे फ्रिक्शन पावर लॉस यहाँ पे ज्यादा होता है तो जिन भी व्हीकल में यूज किया जाता है डेफिनेटली वहां की उसकी परफॉर्मेंस एफिशियंसी कम होती है ये चूंकि स्लीपिंग के चांसेज हैं तो यहाँ पे क्या होता है ये हाई पावर ट्रांसफर करने के कैपेबल होते नहीं इसलिए केवल छोटी व्हीकल में यूज किए जाते हैं बड़े व्हीकल में इनका यूज होता नहीं है यहाँ पे ओवर हीटिंग की भी प्रॉब्लम होती है चूंकि स्लीपिंग ज्यादा है पावर लॉस ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन पावर कैसे लॉस होता है हीट में कन्वर्ट होकर ही होता है तो यहाँ पे आपको हीटिंग ज्यादा मिलेगी आपके क्लच की इंगेजमेंट डिपेंड करता है आपके स्पीड पे तो डेफिनेटली कौन से स्पीड पे कितना अच्छा इंगेजमेंट होगा अब वो हर स्पीड पे हो नहीं सकता क्योंकि स्प्रिंग की स्टिफनेस जो है रिस्पॉन्स करेगी उसी स्पीड पे जिस पे वो डिजाइन की गई होगी उससे कम स्पीड पे उतना अच्छा रिस्पॉन्स या उसका परफॉर्मेंस जो होगा उतना अच्छा नहीं होगा नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है एप्लीकेशन जैसे कि मैंने कहा ये छोटी व्हीकल्स में बेसिकली यूज किए जाते हैं तो जो आपकी छोटी व्हीकल्स आती हैं मिनी बाइक्स आती हैं इन सारी चीजों में ये इसका एप्लीकेशन होता है जहां पे हम स्लीपिंग को अवॉइड कर सकते हैं जैसे बोर्ड्स हुई बाइक्स हुई मोपेड हुए इन सब में इसका एप्लीकेशन है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच अब इसका नाम सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्यों पड़ा या फिर सेमी सेंट्रीफ्यूगल हम कब बनाए पहले हमारे पास था सेंट्रीफ्यूगल क्लच सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच था हमने पहले डिजाइन कर लिया था उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है क्योंकि किसी पर्टिकुलर स्पीड पे ये डिसंगेज हो जा रहा है इवन दो हम ये चाहते हैं कि ये इंगेज रहे बट ये इंगेज नहीं रह रहा है या फिर लूजली इंगेज रह रहा है तो वहां पर स्लीपिंग हो रही है पावर लॉस हो रहा है तो हमने एक सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच बनाया तो सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच में जो प्रेसराइज या फिर जो एक्जियल फोर्स है एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हाई स्पीड के लिए और लो स्पीड के लिए जहां पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंगेज होने के लिए काम नहीं आएगा वहां के लिए हमने क्या लगा दिया स्प्रिंग लगा दिया तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे एक स्प्रिंग लगी हुई है और ये मास ऑलरेडी लगा हुआ है मास कब एक्ट होगा जब हाई स्पीड होगी तो ये दोनों एक्ट हो रहे होंगे और जब लो स्पीड होगी ये डिटैच हो जाएगा ये कोई प्रेशर एक्जर्ट करेगा नहीं हमारी इस प्रेशर प्लेट पे उस टाइम पे स्प्रिंग प्रेशर प्लेट को प्रेस की रहेगी स्प्रिंग फोर एक्सियल फोर्स जिसके वजह से हमारा क्लच प्लेट इंगेज रहेगा तो सेमी जो सेंट्रीफिकल क्लच है इसमें क्या होता है लो स्पीड पे भी इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू सेंट्रीफिकल फोर्स या फिर आप कह सकते हो जो ऑप्टिमम स्पीड है उससे कम स्पीड पे भी सेंट्रीफिकल फोर्स अच्छे से करता है तो इसलिए इसकी डिस्कवरी हुई और यहां पे हमको एडवांटेज मिलता है कि आप इसको कम स्पीड पे भी यूज कर सकते हो और जैसे कि इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है उसी तरीके से वर्क करता है वही सारी चीजें मैंने यहां पे मेंशन किया है एक चीज और आपको जानना चाहिए क्योंकि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल होता है प्योर सेंट्रीफ्यूगल होता है वो हाई स्पीड पे वर्क करता है बेसिकली हम एक स्पीड डिजाइन करते हैं एक स्पीड फिक्स करते हैं तो वहां पे जो स्प्रिंग की स्टिपनेस होती है वो ज्यादा होती है यहां पर स्प्रिंग की स्टिपनेस कम होती है और ये लो स्पीड पे इंगेज कर लेती है डेफिनेटली लो स्पीड पे तभी इंगेज करेगी जब स्टिफनेस कम हो आपके स्प्रिंग की तभी इसमें एक्सटेंशन आएगा अगर स्टिफनेस ज्यादा होगी तो ज्यादा आपको फोर्स चाहिए सेंटिफिकल फोर्स ज्यादा चाहिए तो स्पीड ज्यादा चाहिए तो ये सारी चीजें हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो ड्राइवर का स्ट्रेन होता है वो भी कम होता है तो ये बेसिकली है इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं जो क्लच का ऑपरेशन है डेफिनेटली इजी है उसके केस में भी इजी था यहाँ पे भी इजी है लेस जो आपका स्प्रिंग का स्प्रिंग का स्टिफनेस है वो कम होता है तो ऑपरेशन थोड़ा सा आपका ईजी होता है डिसएडवांटेज क्या है स्प्रिंग हेड ट्रांसमिटेड द टॉर्क एट लोअर इंजन स्पीड केवल लोअर इंजन पे करेगी डेफिनेटली स्प्रिंग आपको किसी भी स्पीड पे टॉर्क ट्रांसमिशन नहीं करेगी केवल लोअर स्पीड पे करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क ओनली हायर स्पीड ये केवल हायर पे करेगा ये केवल लोअर पे
ये इसलिए है कि देखो आप स्प्रिंग को बहुत वाइड रेंज पे सेलेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी स्प्रिंग 100 आरपीएम पे भी वर्क कर रही है 500 पे भी वर्क कर रही है और 1000 पे भी वर्क कर रही है क्योंकि आपने एक ही मेटल का स्प्रिंग लगाया है उसकी कुछ फिक्स स्टिफनेस है तो वहां पे कुछ फिक्स फोर्स चाहिए जो उसको एक्सटेंज कर पाएगा तो आप ज्यादा वाइड रेंज की लिमिट नहीं लगा सकते हो स्पीड पे तो इसीलिए ये कंस्टेन होता है कि आप जिस रेंज की सेलेक्ट करते हो उसी रेंज में इसका ऑपरेशन स्मूथ होता है बाकी के रेंज में उतना स्मूथ होता नहीं है अगेन जो इसका एप्लीकेशन है जैसे कि सेंट्रीफुगल में हम थोड़ा लो स्पीड में करते थे इसको हम थोड़ी मीडियम स्पीड में भी यूज कर सकते हैं रेसिंग कार में भी इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कोनिकल स्प्रिंग क्लच या फिर डायाफोग्राम क्लच इसको ऑलरेडी हमने किया हुआ है ये ट्रेडिशनल क्लच है जैसा कि आपको शुरू में ही मैंने डायग्राम दिखाया था ये आगे आपको और डायग्राम में दिखा दूंगा बेसिकली डायाफोग्राम एक स्प्रिंग होती है मतलब कोनिकल स्प्रिंग होती है इसीलिए हम इसको डायाफोग्राम स्प्रिंग भी कहते हैं यहाँ पे लीवर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जो हमारी स्प्रिंग होती है वही सीरीज ऑफ लीवर का काम करती है और वही इंगेज या डिसंगेज करने के लिए काम आती है जब हम प्रेस करते हैं तो तो बेसिकली यहाँ पे आपको डायग्राम है इससे पहले भी इस टाइप की स्प्रिंग इस टाइप की क्लच को हमने डिस्कस किया हुआ है ये आपका डायग्राम है यहाँ पे आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि जब कुछ नहीं है जब ये इंगेज कंडीशन में है मतलब आपने पैडल को प्रेस नहीं किया है तो ये इंगेज कंडीशन में है स्प्रिंग के फोर्स की वजह से आपकी जो फ्लाईवील है और आपकी जो क्लच प्लेट है वो इंगेज है प्रेशर बिल्ड किया गया है प्रेशर प्लेट पे जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो ये इस तरीके से बेंड होती है ऑलरेडी मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया था इस तरीके से ये बेंड हो जाती है ये आपके प्रेशर प्लेट दिख रही होगी ये बाहर आ जाती है और आपकी जो क्लच प्लेट है वो डिसंगेज हो जाती है तो ये पूरा प्रोसेस होता है चूंकि ये जो स्प्रिंग यहाँ पे यूज हो रही है इसे हम कहते हैं डायाफोग्रम स्प्रिंग इसीलिए इस टाइप के क्लच को हम कहते हैं डायाफोग्रम क्लच और बाकी कुछ इसमें अलग होता नहीं है बाकी सारी चीजें एच टीज होती हैं आपके फ्लाई व्हील आपके ड्राइविंग मेंबर ड्रीवेन मेंबर बाकी सारे जो कनेक्टिंग लीवर्स हैं और जो आपके अप्लाई करने के लिए पैडल्स होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लगी होती हैं एच टीज होता है ट्रेडिशनल ब्रेक सिस्टम है सब जगह मोस्टली ये यही यूज किया जाता है जो भी व्हीकल आप देख रहे हो तो कुछ इस टाइप की स्प्रिंग होती है आप देख रहे हो ना इस टाइप की स्प्रिंग बीच से आप जब इसको प्रेस करोगे तो ये तो प्रेस होगा बट ये वाले क्या होंगे बाहर आएंगे तो इस तरीके से एक करता है ये वाला डायग्राम भी आपने देखे होंगे जब भी हमने क्लच पढ़ा है यही वाला डायग्राम लिया है तो यहाँ पे कुछ इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं ये ऑलरेडी चीजें ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बस इसलिए मेंशन किया है ताकि आपके पास जो पीडीएफ है उसमें डिटेल रहे अदरवाइज तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो चीज एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे मैंशन किया गया इसका एडवांटेज क्या होता है थोड़ी एक कम्पैक्ट होती है इजी इसका रोटेशनल बैलेंस होता है मतलब यहाँ पे कोई इन रोटेशनल रोटेशनल कंडीशन में कोई अनबैलेंस फोर्स होता नहीं है जिसके वजह से आपकी जो ड्राइविंग होगी वो स्मूथ होगी मतलब आपको कोई अनबैलेंस फोर्स फील नहीं होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेशर का ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि जो आप प्रेशर प्लेट पे प्रेशर लगा रहे हो या फिर एग्जियल फोर्स लगा रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी बट स्टिल स्टिल आप सोचो कि ये तो छोटी सी एक डायोफ्रोग्राम स्प्रिंग है हम इसकी बात करें कि यूनिफॉर्म होगा कहीं पे भी कहीं पे भी आप जब इसकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कहीं पे भी अगर आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो उसकी स्टेपनेस घट बढ़ सकती है कहीं पे भी ये कटिंग में प्रॉब्लम हो गया तो भी इसकी स्टेपनेस चेंज हो जाएगी तो थोड़ा भी स्टेपनेस चेंज हुई तो आपका जो प्रेशर होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा तो आप सोच के देखो कि ये देखने में इतना सिंपल है मत इनकी डिजाइन कितना सोफिस्टिकेटेड होती है कि आपको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कि आपका जो फोर्स है यूनिफॉर्मली एक्ट करे जब वो यूनिफॉर्मली एक्ट करेगा तभी आपका क्लच यूनिफॉर्मली इंगेज होगा अदर एक पर्सन से इंगेज होगा एक पर्सन से इंगेज नहीं होगा तो वहां पे स्लिपिंग बढ़ेगी आपके व्हीकल की परफॉर्मेंस घटेगी तो इतनी छोटी प्लेट है बट इनकी जो डिजाइन होती है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती है आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी जो भी ये स्प्रिंग लगी हुई है ये एक तरह की स्प्रिंग की तरह एक्ट करती है, है ये प्लेट जैसी दिख रही बट दीज आर एक्ट एज ए स्प्रिंग तो जो भी ये है ये यूनिफॉर्मली होनी चाहिए इनकी क्वालिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए इनकी कटिंग भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए तो ये सारी चीजें हैं और जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि यहाँ पे कोई रिलीज लीवर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है क्योंकि जो सीरीज ऑफ स्प्रिंग होती हैं वही एज ए लीवर एड करती हैं मिनिमम एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है आपके क्लच को डिसंगेज करने के लिए बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मूविंग पार्ट हैं तो चूंकि एनर्सिया से भी आप कॉम्प्रोमाइज कर पाते हो बहुत ज्यादा एनर्सिया फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं होता है जिससे क्या होता है आपकी व्हीकल स्मूथ ड्राइव होती है नेक्स्ट जो प
जाता है तो वहां पे हम क्लच का यूज ही करते हैं तो इसके अलावा ऑटोमोबाइल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं मशीनरीज हैं जहां पे क्लच यूज किया जाता है इसका डिसएडवांटेज क्या होता है डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको ज्यादा कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए ज्यादा पावर ट्रांसमिशन चाहिए तो आपको जो डायफोग्राम स्प्रिंग है उसका डायमीटर आपको बढ़ाना पड़ता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा बिल्ड करना पड़ेगा जो हमारी डायफोग्राम स्प्रिंग होती है इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है एज कंपेरिजन टू क्वाल स्प्रिंग कम होता है मतलब हमारी जो क्वाल स्प्रिंग होती है उसका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेरिजन टू डायफोग्राम स्प्रिंग तो ये एक डिसएडवांटेज होती है मतलब ये फ्रिक्वेंट एक्ट करती है इतना फ्रिक्वेंट नहीं होती है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है पॉजिटिव क्लच ये नाम ही है इसका पॉजिटिव क्लच तो अब तक हम स्लिप स्लिप पढ़ते आए थे तो अगर आपको जीरो स्लिप चाहिए क्या चाहिए अगर आपको जीरो स्लिप चाहिए जहां पे भी जहां पे भी बहुत सोफिस्टिकेटेड कटिंग है या फिर ऐसा कोई सिस्टम है ऐसी कोई मशीनरी है जहां पे हम स्लिप को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं वहां पे हम पॉजिटिव क्लच का यूज करते हैं तो बेसिकली पॉजिटिव क्लच को हम डॉग स्पेंडर क्लच भी कहते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डॉग क्लच दीथ है जो अपर सेक्शन में कटा हुआ है एक इसके इनर सेक्शन में कटा हुआ है और ये पूरा इसके ऊपर स्पेंडल के ऊपर ये स्पेंडल शाफ्ट है इसके ऊपर ये स्लाइड करता रहता है ये आपकी साफ्ट है जो आपकी रोटेटिंग साफ्ट या फिर क्रैंक साफ्ट से इंगेज रहती है और ये कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है जब आपको इंगेज करना है इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाते हो जब डिसंगेज करना है आप रिवर्स डायरेक्शन में लाते हो एक बार ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया तो तीत की जो मैचिंग हो गई तो ये क्या करेगा रोटेट करता रहेगा विदाउट स्लिप अब देखो एक टास्क है यहाँ पे कि ये अलग स्पीड से मूव कर रहा है ये अलग स्पीड से मूव कर रहा है तो आप मैचिंग कैसे कराओगे क्योंकि तेजी से मूव कर रहे हैं काफी कम स्पेस होता है तो एक एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि आपको स्पीड का सिंकोनाइजेशन चाहिए होता है इसको मैच करवाने के लिए तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि जहां पर स्पीड का सिंकोनाइजेशन नहीं हो पाएगा वहां पर आप पॉजिटिव क्लच को यूज नहीं कर पाओगे और बेसिकली ये पावर ट्रांसमिशन इसमें तो स्लिप होती नहीं है आपका फ्रिक्शन वाला चांस भी मिनिमाइज हो जाता है चूंकि स्लिप नहीं है तो हीट जनरेशन भी मिनिमाइज हो जाता है आपके पावर लॉसेस भी घट जाते हैं तो जहां पे भी ये यूज होगा उसकी उस वहीकल की एफिशिएंसी क्या होती है बढ़ जाती है तो इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इसको ध्यान रखना बेसिकली ये जॉ बने हुए तीथ जिसे हम कह सकते हैं सिंपली ये तीथ एक दूसरे से इंगेज करते हैं जैसे कि आपकी गेयर इंगेज करती है गेयर भी गेयर में भी स्लिप होता नहीं है और डेफिनेटली थोड़ा जब कट हो जाएगा पुराना हो जाएगा घिस जाएगा तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत स्लिपिंग होने के चांसेस रहेंगे अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं एडवांटेज सिंपल इन डिजाइन होता है स्लिप तो डेफिनेटली होने के कोई चांसेस ही नहीं है हीट जनरेशन जैसे कि मैंने बताया आपको स्लिप नहीं होगा फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होंगे फ्रिक्शन ही हीट में कन्वर्ट होता है तो हीट लॉसेस भी नहीं होंगे कॉम्पैक्ट इन साइज आपको दिख रहा था लो कॉस्ट होता है चूंकि कॉम्पैक्ट इन साइज है कॉस्ट इसकी कम होती है लाइफ ज्यादा होती है इसकी लो स्पीड पे ऐसा क्यों कहा गया ऐसा इसलिए कि लो स्पीड पे थोड़ा सा सिंकोनाइजेशन करना आसान होता है इजी से तीत की मैचिंग हो जाती है तो ये ज्यादा दिन तक चलता है हाई स्पीड पे आप करोगे तो इसके वियर होने के चांसेज ज्यादा रहेंगे अब डिसएडवांटेज क्या होता है जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये इंगेज नहीं हो पाता है ज नहीं हो पाता है बहुत ज्यादा स्पीड पे है तो जल्दी सिंकोनाइज नहीं होगा मतलब इंगेजमेंट में आपको प्रॉब्लम आएगी तो बेसिकली लो स्पीड के लिए ज्यादा अच्छा होता है तो जहां भी लो स्पीड होती हैं जो भी जैसे कि आपने रोड साइड व्हीकल्स देखे होंगे जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं उन सारी व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है लाइफ रिड्यूस एट द हायर स्पीड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है मतलब ज्यादा स्पीड है तो वहां पर वियर और टीयर इसका ज्यादा होगा अप्लीकेशन तो जहां पे भी आपको क्विक और सिंपल इंगेजमेंट चाहिए वो हम सब सारी जगहों पे इसका यूज आप कर सकते हो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो हमारे आज के लेक्चर पे बेस्ड हैं सिंपल से क्वेश्चन है आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज किया हुआ है इन क्वेश्चन बस नेवर आपको ये सारी चीजें जाननी चाहिए तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है और लास्ट में इसका आंसर दिया गया है उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन कैक किए होंगे तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गुड लक